হ্যালো ভিউয়ার্স আমার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আজকে আমরা দেখব কিভাবে ভিডিও থাম্বনেল ডিজাইন করতে হয় আমরা দুটি প্ল্যাটফর্মের জন্য দেখব প্রথমে ইউটিউব পরে দেখব ফেসবুক তো আমরা জানি যে ভিডিও থাম্বনেল যত সুন্দর হবে যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে তত ভিডিওগুলো আকর্ষণীয় হবে ফলে আমাদের কি অডিয়েন্স বৃদ্ধি পাবে তো কাজটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে একদম নতুন হয়ে থাকেন এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করবেন ভিউয়ার্স আমরা কাজটি করার জন্য অ্যাডবি ফটোশপ সি সি দু হাজার চোদ্দ এই ভার্সনটি ব্যবহার করব আপনি চাইলে ফটোশপের যে কোনো ভার্সন ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমি যেটি ব্যবহার করি সেটি হচ্ছে দু হাজার চোদ্দ ভার্সন তো চলুন শুরু করি আমরা ফটোশপে এসে যেটি করব আমরা প্রথমে দেখব ইউটিউবের জন্য হ্যাঁ এর জন্য আমরা যেটি করব ফাইল থেকে নিউ নিউয়ে এসে আমরা এখানে দেখেন প্রিসেট নামে যে অপশন আছে এখান থেকে আমরা ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও নামে অপশনটিতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো ডাইমেনশন দেখতে পাবেন তার মধ্যে আমরা যেটি চুজ করব এটা হচ্ছে এইচ ডি ভি সাতশো বিশ স্ল্যাশ উনত্রিশ পয়েন্ট নাইন সেভেন যে ভার্সনটি আছে এটি আমরা ক্লিক করব এটির সাইজ কত এটির সাইজ হচ্ছে আমরা ইমেজ থেকে গিয়ে ইমেজ সাইজ দেখে নেব বারোশো আশি পিকজেল গুণন সাতশো বিশ পিকজেল আর এই সাইজটাই ইউটিউব রিকমেন্ডেড করে অর্থাৎ আপনি যে সাইজের ভিডিও আপলোড করেন না কেন নো প্রবলেম কিন্তু আপনাকে বাধ্যতামূলক এই সাইজের থাম্বানাইল আপনাকে আপলোড করতে হবে যদি আপনি পারফেক্ট থাম্বানাইলের জন্য আপলোড করেন তাহলে এই সাইজটি অবশ্যই লাগবে তবে আপনি যে কোনো সাইজের থাম্বানাইল আপলোড করতে পারেন সমস্যা নেই তবে সেটি পারফেক্ট হবে না সেটি অনেক সময় আপনার বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলো ক্রোপ হয়ে যাবে লেখাগুলো দেখা যেতে পারে কিংবা নাও পারে সেটা আপনার থাম্বানাইলের উপর নির্ভর করবে আর ইউটিউব যেহেতু এটা সাজেস্ট করে তাই আমরা এই ট্যাম্পলেট নিয়ে কাজ করব এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে অটোমেটিকলি কিছু গ্রিড লাইন দেখতে পাবেন এই গ্রিড লাইনগুলো কেন এবং কী জন্য সেটি হচ্ছে যে এই গ্রিড লাইনের ঠিক মাঝখানের যে পটভূমি আছে এর মাঝখানে যে কন্টেন্টগুলো আমরা রাখবো সেই কন্টেন্টগুলো আমাদের থাম্বানাইলে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হবে আমরা গ্রিড লাইনের একটু যদি বাহিরে যাই সেগুলো ক্রোপ হয়ে যাওয়ার বা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুতরাং আমরা যা কিছু করব আমাদের মেইন কন্টেন্টগুলোকে গ্রিড লাইনের মাঝখানে রাখব সর্বোচ্চ আমরা সেকেন্ড গ্রিড লাইন পর্যন্ত দিতে পারি তবে সবসময় খেয়াল রাখবেন যেন মাঝখানেই থাকে আমরা যদি কোনো টিউটোরিয়াল রিলেটেড ভিডিওর থামানাইল তৈরি করি অবশ্যই খেয়াল রাখব ভিডিওর কন্টেন্ট যেটা সেটাকে ফোকাস করেই আমরা মূলত থামানাইল ডিজাইন করব কিছু টেক্সট এবং সিম্পল একটা কি দুটা ইমেজ আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে খুব বেশি টেক্সট দিয়ে থাম্বানাইলটাকে ভরিয়ে ফেলা যাবে না খুব সাদা মাটার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং লেখাগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণ বড় রাখতে হবে যাতে মানুষের দৃষ্টিতে আসে তো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এটি হচ্ছে আমার একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আচ্ছা আমি এই ভিডিওটাকে কি করব সরাসরি ফটোশপে এনে টেনে ছেড়ে দিব আমার এই উইন্ডোর মধ্যে এনে ছেড়ে দিলাম একটু ওয়েট করেন ভিডিওটি এখানে বসে গেল তো এখন খেয়াল করেন এটা কিন্তু আমার ভিডিও লেয়ার ওপরের লেয়ারটা কিন্তু মূলত আমার ভিডিও লেয়ার এই ভিডিও লেয়ারটাকে আমি রাস্টারে রূপান্তর করব এখন যে সামনে যে সিনটা আছে বা যে পজিশনটা আছে এটা যদি আমার পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এটা আমি ডাবল ক্লিক করতে পারি যেহেতু ভিডিও লেয়ার এটা ডাবল ক্লিক করে আর একটি উইন্ডো ওপেন হয়ে গেলো আলাদা জায়গায় দেখেন এটা আগেরটা এটা পরেরটা আসার পর এখান থেকে আমি উইন্ডো থেকে টাইম লাইন এখান থেকে একটু জুম ইন করে নিতে পারি এর ফলে আমি পার ফ্রেম একটা ভিডিওতে যতগুলো ফ্রেম থাকে পার ফ্রেম আকারে আমি শো করতে পারব ঠিক আছে এখন যে ফ্রেমটা আমি নিতে চাচ্ছি থাম্বা নাইলের জন্য সেটাতে আমি সিলেক্ট করে নিতে পারি 
मने करें अमी एक फ्रेम टेनी बनना आरो देखी ओके ए फ्रेम टी जो दी अमी नहीं शेके त्रिकी कर रहा एको ना मैं खान थे क्लोज कर दिल्लम नीचे टाइमलाइन टे चले गलो आमी इताते सिलेक्ट करा से कंट्रोल चेपे थोड़े ऊपर टो सिलेक्ट कर बो दूसरा सिलेक्ट कर पर कंट्रोल ई चाब दिवो ये डी राष्ट्र डे रूपांतर है गलो वीडियो लेयर सिलो इटा राष्ट्र लेयर रूपांतरी तो हलो एको तो आमी मुल्लों तो जेटी कोड वो एक है ना अपना दे देखा वो बैकग्राउंड टा मेरी मॉप कोड दिवो ऐ जो ना मैं पेंट टूल निवो खूब तारा तेरी देखा वो अपना दे रे टे परफेक्टली भाभे कोत्त हो बे ऐ जो ना एक टू शामिल लग बे किंतु आमी अपना दे देखा ना जो ना एक टू द्रुतो कोड़ा सिस्टा ओके, okay. अमें यही पोज़ जोन तो निवो आर निवो ना। ये बार की करो बो कंट्रोल एन एंडर चाब दिवो, सिलेक्शन तो ये दिख लो, नीचे ले आटी ते सिलेक्ट करो बो कंट्रोल जे दिलाम, कॉपी है गलो, खेल करो ने खाना आला देख टक ले आर कॉपी है गिसे, अमें इटा के धोडे पढ़े जो इन्दु ते नियाज बो, यहाँ ओके okay, अखुन इटा के अमी की कर बो परफेक्ट साइज़ इन यश पे इतना कंट्रोल टी दी बो दिए ईमेल इटा के छोटो कर बो बड़ो कर बो ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स टा के जेकोनो कॉर्नरे धोरार पड़े शिफ्ट चाब दी बो ये फॉले रेशियो मेंटेन हुए इटा बड़ो छोटो हो बे आज शिफ्ट जो दी चाप ना दे ताहले की प्रॉब्लम हो আশা করি বুঝতে পারছেন এর জন্য আমাদের যেটি করতে হবে শিফট চাপ দিতে হবে প্রথমে কন্ট্রোল টি দিলে ট্রান্সফর্ম বক্সটি ওপেন হবে অবশ্যই ওই লেয়ারে সিলেক্ট রাখতে হবে কন্ট্রোল টি দেন আমরা কি করব শিফট চাপ দিয়ে ট্রান্সফর্ম বক্সটি টানা টানি করব ওকে দিয়ে দিলাম तो मुल्लों तो एक कास्टी कोड़ा जो ना आपने जे कोनो इमेज बेबार कोत्ते पड़न शुद्ध जे वीडियो इमेज टी बेबार कोत्ते हुए अमाउंटी ना आपने जे कोनो इमेज परफेक्टली भावे बेबार कोत्ते पड़न आ शे जो ना आगे थे कि आपने बैकग्राउंड रिमूव कोडे रखते पड़न ने खाने ऐसे ले देखा लाम को ब्रूटो आ इमेजर बैकग्राउंड रिमूव करा से शेटी बेफोर कर बो आमी मुल्लतो देखनो जनो ताहले भालो होगे इकने टेने ने इट अच्छे रे दिच्छी अमी ए इमेज टी इकने बेफोर कर बो ओके ख्याल करे ना मैं किन्तु आमर इमेज टाके शॉप्सों में ग्रीट लाइन जे ग्रीट लाइन ए ग्रीट लाइन एक भीतोरे रखते सी एर बाहरी जो दी जाए ग्रीट लाइन एर बाहरी के लिए शेटा के परफेक्टली भावे देखा जावे ना ओके अब बेशी शोमाइने बोलना आशुले मुल्लों तो डिजाइन एक एक जोने ध्यान धारण रूपों ने निर्भर करे शुद्ध नियम टुकु ये खाने देखा नोच चेष्टा करते से आपना देर के आम याशा कर बो आपना रामाच्छेद तो भलो डिजाइन करते पड़ बन रूल्स जेटा शेडा ये खाने बोला चेष्टा करते से शेडा होते जहाँ मधे ग्रीट लाइन एक भीतरे शामस्तो छेटा शॉप चेते बेटर है तो आमी इखाने देखा ची आमी की कर बो आ बांग्ला ते टाइटल दे अच्छे स्टो कर बो बांग्ला इंग्लिश मिस्ट तो कोडे आ आमी ऑफ ब्रोते लेखा से स्टो कोडी बांग्ला इर फॉले फोटोशॉपे आपना खूब सुंदर भावे बांग्ला लेखा जाए आपने जो दी बिजोई दी लिखते चान शेखत्र ऑनेक ट्रैवल हो ओके okay. 
লেখাগুলো আপনি আপনার মত করে সাজাতে পারেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন খুব বেশি যেন লেখা না হয় সে ক্ষেত্রে পরিষ্কার দেখাবে না আর ইমেজ টুকুকে আপনি ইচ্ছা মতো পজিশন করে নিয়ে আপনি চাইলে ইমেজে চারিদিকে একটা স্ট্রক দিতে পারেন কিভাবে স্ট্রক দেয় দেখাচ্ছি তার আগে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা ইচ্ছা মতো দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা একটি কালার দিচ্ছি এখান থেকে শেপ নিলাম নিয়ে এখান থেকে আমি শেপের কালার এখান থেকে দিচ্ছি ইয়োলো কালার দিয়ে দিলাম এখন আমার ইমেজের মধ্যে স্ট্রোক দেওয়ার জন্য আমরা ডাবল ক্লিক করব অথবা রাইট অপশন থেকে ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশন ব্লেন্ডিং অপশন থেকে স্ট্রোক দেখেন এখানে দেখার পর আমরা স্ট্রোক দেব হোয়াইট কালারের অথবা অন্য কালারও দিতে পারেন যেটাতে ভালো লাগবে আপনি সেটাই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর আমি মূলত কোনো স্ট্রোক ব্যবহার করি না এটার মধ্যে আমি স্ট্রোক দিতে পারেন তো যা হোক এটা দেখালাম যে কীভাবে স্ট্রোক দেয় আমি স্ট্রোক দিতে চাচ্ছি না আর ডিজাইন মূলত এখানে ফটোশপের উপর আপনি যত বেশি দক্ষ হবেন তত ভালো ডিজাইন করতে পারবেন তো বেসিক যে অংশটুকু সেটা হচ্ছে সাইজ আপনাকে মেনটেন করতে হবে রেশিও এতটুকুই আর এখানে যদি দেখাতে যাই তো অনেক বিষয় থাকে সেগুলো দেখাতে গেলে অনেক বড় লং একটা ভিডিও হবে তারপর এখানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর আমরা একটা গার্ডিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি এখন এখান থেকে গার্ডিয়ান টুল সিলেক্ট করলাম করার পর এখান থেকে এভাবে টান দিলাম দেখেন উপরের এই গার্ডিয়ান কালারটা এখানে চলে আসলো হোয়াইট আমি চাইলে এটার গার্ডিয়ান কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো ডাবল ক্লিক দিলাম এখান থেকে ব্লেন্ডিং অপশনে গিয়ে কালার অভারলে বিভিন্ন ধরনের আমি কালারের ব্যবহার করতে পারি চাইলেই যে কালার ভালো লাগবে তো ডিজাইনের শেষ নেই আর ডিজাইন আসলে শেখানো যায় না শুধুমাত্র সাইজ ডাইমেনশন এই সমস্ত বিষয়গুলো লেআউটগুলো এবং টেক্সট কালার একটু চেঞ্জ করে দিই এখানে এটাকে আলাদা একটা কালার দেই দেখি রেড কালারে কেমন লাগে অথবা হোয়াইট হোয়াইটে ভালো লাগবে না রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি অথবা আমি মাঝে মাঝে যে কাজটি করি কোনো একটি লেখার নিচে আমি একটি শেপ দিয়ে দিই এইভাবে শেপ কালারটি দিয়ে দিচ্ছি রেড তখন আমি লেখার কালারটি দিব অন্য কালার যেটা ফুটে উঠবে তা রেডের উপর যদি হোয়াইট দেই সেটিকে অনেক ভালো দেখা যায় ওকে এখন শেপটিকে একটু রিসাইজ করে নেই তো এই হলো মোটামুটি একটা থাম্বা নাইল খেয়াল করবেন যে লেখাগুলো যেন স্পষ্ট দেখা যায় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে খুব ঘিজিমিজি যেন না হয় জগা খিচুড়ি না হয় এতটুকুই এরপর আমরা যেটি করব এখন এখান থেকে ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাসে গিয়ে আমরা জেপিজি কোয়ালিটিতে সেভ করব আর খেয়াল করব যে সেটা যেন দুই এমবির উপরে না হয় আমি এটা একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি থাম্বা নাইল ভিডিও ইউটিউব এটা ইউটিউবের জন্য ওকে এই ছিল ইউটিউবের ভিডিও থাম্বানেল এখন আমরা দেখব কীভাবে ফেসবুকের জন্য করতে হয় ফেসবুকের জন্য করাটা একদম ইজি ফেসবুকে যে যে সাইজের আপনি ভিডিও আপলোড করবেন ঠিক সেই সাইজের থাম্বানাইল হতে হবে তা না হলে পারফেক্ট ম্যাচ করবে না 
বাঁকা দেখাবে বা ক্রপিং হয়ে যেতে পারে আর সব সময় মনে রাখবেন ইউটিউবে আপনি যে সাইজেরই ভিডিও দেন না কেন আপনার থামানাইল সাইজ হতে হবে বারোশো আশি গুণ সাতশো বিশ পিকজেল আর এখানে দেখালাম এখানে ট্যাম্পলেট দেওয়াই ছিল কীভাবে ট্যাম্পলেট ক্রিয়েট করতে হয় এখন ইউটিউবের জন্য তো দেখলাম আমরা যদি এখন ফেসবুকের জন্য দেখি ফেসবুকের জন্য আমরা কি করব যে ভিডিওটি দিব মূলত ধরেন আমি এই ভিডিওটি যদি দেই বা অন্য কোনো একটি ভিডিও যদি দেই মনে করেন এই ভিডিওটির জন্য আমি থাম্বানিল ক্রিয়েট করব তখন কি করব এই ভিডিওটা টেনে এনে ডিরেক্ট আমি ফটোশপে ছেড়ে দিব আচ্ছা আপাতত এই থাম্বানিলটা আমি ক্লোজ করে রাখতেছি ওকে এটা ক্লোজ করে রাখলাম মনে করেন ফটোশপ একদম ব্ল্যাঙ্ক এখন আমরা যেটি করব ভিডিওটি সরাসরি টেনে আনবো ফটোশপে এনে ছেড়ে দিব এটি কি হলো অটোমেটিকলি ভিডিও লেয়ারের একটি গ্রুপ তৈরি হয়ে গেলো আমরা কি করব এই যে লেয়ারটিকে আমরা রাস্টারে রূপান্তর করে দেবো কনভার্ট টু না করে মার্স লেয়ার ওকে এখন এখান থেকে আমরা এটা ক্লোজ করে দেব এই যে এখানে যা সাইজ পাবেন সেটাই হচ্ছে ওই ভিডিওর জন্য পারফেক্ট সাইজ ফেসবুক মূলত এভাবেই থামানেলটিকে সাপোর্ট করে থাকে সেজন্য আমরা এখন এটার উপরে কাজ করব। এর জন্য আমরা কি করব এখন উপরে যে কোনো একটা কালারের ইয়ে নিতে পারি শেপ নিতে পারি আলাদা একটি কালার দিলাম ওকে এখন এই পটভূমির মধ্য থেকে ঠিক আগেরটাতে গ্রিড লাইন ছিল কিন্তু এটাতে কোনো গ্রিড লাইন নেই তবে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে চারপাশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু অংশ বাদ দিয়ে আপনি করতে পারবেন এটা সুনির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই তারপর আনুমানিকভাবে আপনি গ্রিড লাইন টেনে নিতে পারেন এ পাশে দেখেন গ্রিড লাইন এগুলো যদি না থাকে কন্ট্রোল আর দিবেন চলে গেল কন্ট্রোল আর চাপ দিলে গ্রিড লাইনগুলো চলে আসলো চারপাশ থেকে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া নেবেন এই এরিয়ার মধ্যে যদি আপনি লেখাগুলো লেখেন সেগুলো কেটে যাবে না একটা আনুমানিকভাবে আপনি একটু আগে আমরা দেখলাম যেটা ইউটিউব ট্যাম্পলেটে ঠিক ততটুকু স্পেস অনুযায়ী যদি নেন নিয়ে তার মাঝখানে যদি আপনি লেখা শুরু করেন বা ডিজাইন করা শুরু করেন তাহলে পারফেক্ট হবে তো ভিওয়ার্স এই ছিল কথা ডিজাইন আসলে শেখানোর মতো কিছু না শুধু নিয়মগুলো রুলগুলো এতটুকুই তো ভিওয়ার্স আশা করি আপনারা এখন থেকে সুন্দর সুন্দর থামানাইল ডিজাইন করবেন এবং আপনাদের ভিডিওগুলো আরও বেশি গর্জিয়াস হবে আকর্ষণীয় হবে এতটাই আশা করছি তো ভিডিওতে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না তো সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে